Hello, my dear students. How are you all? I hope you all good. In our previous classes, we have discussed about the entropy. Okay, and how the spontaneity takes place. How the entropy helps in to describe helps to describe the spontaneity of a reaction. And till now, we have came across the change in entropy. Sorry, change in enthalpy, change in entropy, and also we have studied about the internal energy. And we have another most important term that is Gibbs free energy. It is very helpful to describe the spontaneity of a reaction. Okay, in previous classes we have discussed about to describe the spontaneity or spontaneity of a reaction we need the change in enthalpy and change in entropy. But one thing again up important and these two terms cannot explain the spontaneity in all cases. In all cases, there are two terms in this enthalpy and entropy. Spontaneous process is explained. But we need another term that most important term is Gibbs free energy. With the help of Gibbs free energy, we can easily describe the spontaneity of many more reactions. Okay, on the process, on the reactions, on the spontaneity, we can express the Gibbs free energy in the now use mark on the express mark. Hey, okay, on the example, good thing on him, okay, no, dear. Delta H, what are the criteria for spontaneity? Change in enthalpy and change in entropy. It should be negative and it should be positive. This is, these are the two criteria for spontaneity, right? Spontaneity is enthalpy and decrease and decrease in free energy. But entropy is increase and increase in randomness. So these are the two criteria for spontaneity. But the important thing is apply all For example, the example Freezing, okay, freezing of water on the head of another back other. If freezing cases are in Agatha, delta H and Agatha, it is negative and the heat release Agatha. And also, delta H and Agatha, delta is positive Agatha and other, freezing Agatha and then the liquid in the solid state can convert Agatha and the entropy and Agatha, entropy decrease Agatha. And the randomness, Kadme Agatha and Tartha, Agatha, delta H and Agatha, negative Agatha. Right. And also, uh, boiling of water, okay, boiling of water. In this case, if we boil water, we need to supply some amount of heat. Okay, heat is supplied. If we supply heat, we need to absorb the heat. If we absorb the heat, it is an endothermic process. Then, delta H becomes negative, positive. So, delta H and delta H is positive. Then, randomness increases. If we boil water, we need to increase the liquid in the vapor state. Then, randomness increases. Delta H is positive. If we are spontaneous, but these processes are spontaneous. These are also spontaneous. You know, trick here is delta is negative with SR, but delta is positive. This is non-spontaneous. No, it is spontaneous. And here also, so delta is negative, delta is positive. This is non-spontaneous. No, it is also spontaneous. Because this is spontaneous. These two processes are spontaneous. How? Freezing. This is not the same. This is not the same. This is low temperature. Okay. Low temperature. It is spontaneous and it is spontaneous at high temperature. If the temperature is less than the freezing, the temperature is less than the freezing. If you look at the delta H is negative, delta H is positive without considering any temperature conditions. Now, it is spontaneous. But in some cases, we have to consider the effect of temperature. We have to consider the effect of temperature. That means, the spontaneity also depends on the temperature. Temperature will also depend on the freezing of ice. It is a spontaneous process at low temperature. And boiling of water, it is a spontaneous process at high temperature. It means temperature has a major factor in deciding the spontaneity of a reaction using the Gibbs free energy concept. That's why we have discussed this in detail. We have discussed this in detail. We have decided this in spontaneous or non-spontaneous. But based on temperature, we can say that it is spontaneous. Considering these two factors along with temperature. Okay. How do we discuss this? How do we discuss temperature effect? How do we discuss Gibbs free energy? First, we discuss Gibbs free energy. It is useful energy, available energy to do useful work. It is free energy. Okay. Available energy to do useful work. It is work to do useful work. It is available energy to do Gibbs free energy. Okay, so what is Gibbs free energy? It is the part of total enthalpy of a system which is available to useful work. Total enthalpy, under H, under total heat content of a system. That is the part of energy, that is the work that is the work that is Gibbs free energy. That Gibbs free energy, G is equal to G2 minus G1, that is products minus reactants. And also we have another equation, that is G is equal to H minus TS, most important equation. Okay, Gibbs free energy is G. 
gives free energy g is equal to total heat content of a system total enthalpy of a system minus decrease in entropy and so okay athava decrease in energy in the entropy system undo disorder nesale estu energy decrease agutte adanna tes anta tagoli bekadre okay so total heat content of a system athava loss of heat in increasing entropy entropy increase aagutte adge estu loss of heat aayitu adanna ts anta ankottivi hagadre gibbs free energy is equal to total enthalpy of a system minus loss of heat during a increasing in randomness randomness increase aagutte estu heat loss aagta ide adanna ts anta mention madana okay this is what gibbs free energy g is equal to h minus ts and also we have change in gibbs free energy and then baruthe delta g is equal to delta h minus t delta s this is very important equation nodi illi delta h ide delta s ide delta g kuda ide so ee muru term nu consider maartive so agadre en equation next point nodana next point so ee equation helidive gibbs helmholtz equation anta karithive this is very important equation gibbs helmholtz equation anta karithive helmholtz free energy anta kuda undide okay helmholtz free energy ganta kuda ide helmholtz free energy now actually a is equal to u minus t s anta indicate maartive but gibbs free energy means g is equal to h minus t s but it takes place at constant volume but this takes place at constant pressure enthalpy andre eno at constant pressure internal energy andre at constant volume so helmholtz free energy andre e anta tagothive ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಟ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೇನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿನಿಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ this is the criterion for spontaneity in terms of enthalpy in terms of entropy increase in randomness is the criteria for spontaneity but in terms of free energy in terms of free energy decrease in free energy is the criteria for spontaneity nodu mooru condition apply aadre ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಈ ಫ್ರೀ ಡಿಕ್ರೀ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ
greater than zero and it is non spontaneous okay so you have conditionally delta h positive agi delta s negative adre ondo condition idu eradu ulta ide nodi ee cases alli eradu ulta ide hagide enagutte delta g positive agutte but at all condition of temperature pressure alli ee ondo condition apply martivi but temperature kadame iddu jaasti idre aa conditions bere agutte okay so ee ondo conditions gothayitu anusutte nimge delta g en agbeku okay ishtu conditions correct aga gothagide ankothini so nodi note maadkobedi ishtu kuda ishtu kuda important okay clean aga nodkobeku neevu ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೆಡ್ ಆಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಬಟ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡಸಂಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿನ ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿನ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಓಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಬೋತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬಟ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 
ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥಲ್ಫಿ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ ನಮಗೀಗ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡೋ ತರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಗ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಡ
ಸೇಮ್ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಡಿನಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ನೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ತಾನೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಈಗ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಎಂಥಲ್ಲಿ ಫೀಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಾರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಝ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಝ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ದೇವಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಏ ಟಿ ಎಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಂತ ಆಲ್ಫಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಆಲ್ಫಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನು ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಕಡೆ ತೊಗೋತೀವಿ ದೆನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಬೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವಾಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟೋಮ ಇದು ಆಟೋಮೈಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂತ ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೈಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಗೇಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಎಂತ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರ ಪಿಚಿಂದ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂತ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜೌಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಜೌಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟು ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವೆನ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಟು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಲೀಟರ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವಿ ಟು ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಇದು ನಮಗಿರುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ಓಕೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವಿ ಟು ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಬೋವ್ ಇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಫ್ ಇನ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಎಬೋವ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀತೀನಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಜೌಲ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸ ಏಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಎಬೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಎಬೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಬೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಾಟಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಮೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತ್ರೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನ
ऑप्शन ए इज द रईट आंसर ओके सेवन फिफ्टी के लिए गोता हे अंत सो रीति प्रॉब्लम सरइज आगे कांपिटेट एक्साम्स बंद क्वेश्चन रीति प्रॉब्लम सरइज आगो बट लो नहीं प्रॉब्लम बरको यी मूल्स करेक्ट बरी गुतिर एंट्रोपी फार्मेशन को एंट्रोपी आफ रिया फैंड आउट गुतिर सो इत गोत हे अंत सो इतू कूड़ा प्रॉब्लम्स इंपार्टेंट फार नीट एक्साम्स आंड जे डब्ल्यू एक्साम्स इे तांपल प्रॉब्लम्स ने कहारा कूड़ा नीट कांपिटेट एक्साम्सल नहीं नोटी क्वेश्चन इे तांपल प्रॉब्लम्स ने कहते हैं सो इत कूड़ा कंप्लीट ले गिव फ्री एनर्जी आंड सम आफ् द प्रॉब्लम अर्थ आते हे अंत सो थर्मोड एंड मेक्सल ना स्टडी में इन तक बेसिक बरोद्रे मेन एंथा फी चेंजस् एंट्रोपी गिव फ्री एनर्जी इे मोस्ट इंपारटेंट इंद्रे कॉन्सेप्ट ना थर्मोडमिक्स अरे वि हव् टू डिस्क्रैब द फिसबिटी आफ रियान फिसबिटी ने डिस्कस फिसबिटी अंदर स्पाटेटी डिस्कस वि शुड नो द एंथा फी चेंज एंट्रोपी चेंज आंड गिव फ्री एनर्जी इशु चेना गुतर नहीं आराम थर्मोडमिक्स प्रॉब्लम साल्व में अर्थ आते हे अंत सो इतू कूड़ा कंप्लीट की प्रॉब्लम्स में एंथा फी एंट्रोपी चेन प्रीवियस वीडियो क्लासेस नो सो डौट्स कमेंट से डौट्स आगे सो इन नेक्स्ट क्लास ना यह टापिक्स बेरे टापिक्स अरे फार एक्सापल बेरे चाप्टर्स इंपार्टेंट क्वेश्चन सिनाप्सिस डिस्कस ओके थैंक यू सो मच